Oh hi, what is up everyone? Okisuna here. <laughs> And welcome back to Okisuna channels here once again. Um, jadi aku uh, apa aku ngapain ya hari ini ya? Oke. Okay. Um, jadi ini hari ini hari sebenarnya ini, ini adalah hari Minggu ya guys ya dan hari dan hari ini tuh sebenarnya gabut gitu. Dan aku exploring exploring some application, some new applications yang bisa aku terapin di um, projectku selanjutnya gitu kan. Tapi aku ada nemu satu yang katanya sih mirip sama um, filamen gitu ya itu adalah tomato PHP guys <laughs> tomato itu tomato PHP ini adalah salah satu um, apa namanya salah satu panel admin admin um, panels admin panels gitu kan juga sama gitu kan yang di um, yang apa namanya yang kayaknya mirip 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 lah sama filamen gitu cuman katanya lebih sederhana sih dan ya dan kita hari ini akan coba untuk membuat Um, dan hari ini kita akan coba untuk menge-share uh, gimana caranya gimana caranya kita menggunakan um, tomato PHP framework kali ini eh, tomato tomato framework gitu kan. Nah di sini ada um, instalasinya langsung aja kalian bisa di, kalian bisa cek di um, install gitu kan di install terus um, ini udah nih udah selesai belum ya? Hmm, class tomato PHP oke. Run Composer Audit, application sucked successfully, could not find driver. Oke, okay. um, okay, could not find driver. It's uh, it's really okay for me. Dan, oke, okay, so uh, kita akan coba untuk explore dulu untuk melihat filenya apakah udah benar di sana. Dan example tomato PHP. Dan, um, no, there's nothing work. Oke, okay, so kita akan coba untuk ulang dulu ya guys ya. Kayaknya bukan itu deh. Um, sepertinya katanya kayaknya sih touch uh, um, kita akan coba untuk tomato php tomato dan uh, dan ya dan otomatis kita akan menginstal semuanya di sini installing all of them uh, oh semuanya ya aku install ya oke okay, level sang tam apa segala macamnya aku install semuanya skip uh, bit part sebelum existing file oke okay, um, Alright, so tomato dan di sini udah langsung ada uh, directory tomatonya guys ya dan ya yeah, dan di sini cool not find driver of course dan kita hari ini akan mencoba untuk uh, kita akan mencoba untuk melihat apa saja isinya kita akan coba explorer once again <laughs> tahan dulu um, kita aku bingung ya oke okay, um, ya yeah, dan semuanya di sini udah semua aja seperti ya yeah, just like just like a Laravel uh, Laravel directory gitu kan terus kita coba ke PSP Storm 64 kalau misalnya di sini itu kita um, kita di sini uh, apa namanya uh, kalau di kalau di documentation saya itu dia nggak ada nggak ada disuruh untuk pakai um, database apapun ya tapi kita bisa bebas menggunakan apapun di sini oke okay. Now you can app um, dan di sini kita disuruh untuk create new database. Tapi uh, database itu menggunakan MySQL. Nah, I'm not doing that <laughs> probably. I'm not doing that. Dan ya, yeah, dan ini adalah salah satu um, direktorinya sama, sama seperti Laravel tentunya. Um, create new database, uh, create new database dan kita akan coba untuk um, art. What is art? Oh oke, okay. um, there's an app here, bin here, bin serve, stop test, update, bin Ada bootstrap, ada SSR juga, wow, what is this? SSR, server side rendering um, Apa ini isinya? Masih index modul, jadi kita akan coba untuk um, Apa namanya, dan MySQL di sini ternyata Dan kita pakai SQLite, kita akan ubah dulu ke Database kita ke SQLite dulu, karena SQLite lebih, lebih gampang guys Terus di sini kita ganti, nah gitu. Dan di database nya itu kita ganti ke locations yang kita udah um, ganti ke locationnya ini. Kita pakai ke database the SQLite of course. Dan kita akan copy path, copy, um, copy path of reference absolute. Kita akan copy ke absolute dan kita menggunakan database the SQLite. Dan jangan lupa kalau di PHP Storm dan jangan lupa kalau di PHP Storm itu dia pakai yang namanya database ini juga. Dan kita uh, new aja. New aja kita bikin data source, kita bikin kita cari di sini post eh postgres. Um, SQLite. Kalau misalnya udah SQLite-nya sudah oke, okay, nanti kita akan uh, dapat seperti ini. Um, terus kita akan add add dulu, kita akan buat SQLite dulu. So, otomatis dia bakal um, eh salah salah salah. Remove. 
kita kan identifier dari SQLite dan um, kan filenya itu kita akan digant, kita akan taruh, kita akan replace yang bagian dari habis SQLite ini di you want to replace dan apply test connection dulu untuk bisa melihat apakah koneksinya bagus atau tidak text connection untuk ke database dari SQLite nya dan apakah bisa koneksi sepertinya masih masih menunggu ya karena drivernya udah uh, drivernya pakai SQLite dan otomatis kalau misalnya kena pakai page visitor udah otomatis langsung bisa dibantu sama semuanya gitu oke okay, so uh, di BMS nya SQLite succeeded dan kita apply dan oke okay aja langsung dan langsung otomatis semua data yang kalian mau da eh, sebenarnya data yang kalian mau store akan di sini semuanya di database the SQLite oke okay, kurang lebih seperti itu ya guys ya Oke, okay, so ya yeah, jadi um, ini sudah semuanya. Terus kita coba um, ini udah nggak perlu app URL kita nggak perlu kita cuma pakai di lokal doang. Terus kita ke clear charts of config kita nggak perlu ini kita migration. Uh, ya yeah, kita ke migration terlebih dahulu karena kita masih indexnya modul jadi kita perlu um, PHP artisan migrate fresh dash dash sip. Oke, okay, kita akan sit dulu, create new media dan apa segala macamnya. Data tabel-tabelnya udah ada di situ semuanya. Dan kita lihat cek di sini, apakah semuanya dah semuanya udah su uh, semuanya sudah ada di sini ya guys ya. Oke, okay, um, tomato.dnv kenapa ada karyawan di sini ya? Uh, kenapa ada karyawan di sini? Why? Nomor aktif karyawan kerewat? So, um, hmm, no way. Um, fill permissions, users. No, this is not what I wanted. Um, kita ke refresh. Wait, 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 wait. Kenapa ini yang? Wait, what? Um, data sources. Uh, okay. Um, kita akan coba DDL. Kayaknya. Okay, so I think I'm gonna remove that remove dan kita akan add SQLite dan uh, database nya itu oh you oh ternyata yang ini ternyata sorry 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 salah 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 pantesan uh, harusnya di sini sih nih ini dia ini harusnya kita akan coba test connection dulu harusnya harusnya kita test connection dulu baru kita apply sih salah ternyata guys <laughs> ternyata di project yang sebelumnya ternyata oke okay, um, ya yeah, semoga ini semoga ini bisa semoga ini masuk ya Oke, okay, so we gonna see. No, 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 no. Apa nih aku pencet? Dan kita akan lihat dulu di sini um, apa sebenarnya kita pencet. Oh, udah. Um, job making changes tables. Oke. Okay. Um, Oke. Okay. Kita akan tables. Nah, di sini semuanya. Sekulat master segala macamnya dan ya yeah, dan semuanya udah ada di sini guys. Teams, user, apalah segala macamnya udah semuanya. Oke. Okay. So now kita udah masuk ke database, kita udah koneksikan uh, project kita ke SQLite dan ya yeah, dan kita akan ke config cache udah nggak perlu ini kita perlu yarn kita mm, kita install yarn why do we need yarn okay so we're gonna do yarn by the way yarn uh, install there is no yarn npm install yarn yarn Pm install yarn dan kalau um, you can use some sort of for admin. Oke, okay, so kita akan coba ke database seeder dulu. Kita akan minimize ini. Kita akan database seeder. Kita akan database seeder dan ya yeah, dan di sini nggak ada password tentunya. Kalau misalnya kita nggak pakai password itu kenapa? Udah pasti nggak bisa login ya guys ya. Password um, bcrypt password seperti biasa. Uh, bcrypt admin aja deh di biasa gitu. Admin at admin.com password as username password private. Enjoying it. Enjoy it. Oke, okay, so kita kan um, menunggu untuk di uh, apa namanya install yarn terlebih dahulu ya guys ya. Karena yarn karena kenapa kita harus pakai yarn gitu by the way. I don't know man. Kenapa pakai yang kenapa enggak pakai yang lain aja gitu. <laughs> kenapa pakai yang lain? Kenapa nggak mau pakai yang lain aja gitu loh. Oke. Okay? So ya, yeah, jadi ini mungkin agak lama ya guys ya. Mungkin um, agak terlihat agak sangat bosan sekali ya kalau misalnya kalian mau um, apa namanya kalau misalnya kalian melihat seperti ini tutorial seperti ini gitu kan. Ini benar-benar angkat guys. Benar-benar kalian bisa karena benar-benar kalian bisa cobain um, literally cobain gitu. 
literally coba aja bukan kayak orang-orang tutorial tutorial yang di luar sana yang cuman cut cut kan doang gitu kan cuman cut cutan ini benar-benar no uncut benar-benar apa yang terjadi benar-benar unexpected benar-benar unexpected tidak ada yang um, tidak ada yang direkayasa di sini anjay emang RPL anjir rekayasa pelan lunak oh ya gitu ya oke okay. <laughs> oke okay, so uh, jadi kita masih um, menunggu untuk RPM uh, install yarn di sini masih kita masih menunggu ya mungkin kayaknya bisa kalian skip aja sih um, di menit berapa gitu nanti um, menit berapa gitu kalau saya udah selesai gitu kan uh, lumayan lumayan lama juga soalnya um, lumayan lama juga soalnya ini apa yang akan terjadi selanjutnya bum 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 brush gitu kan jadi bagus sih aku lihat sih di bagian sini tuh masih mereka pakai uh, mereka uh, apa namanya menggunakan SSR di sini assets uh, SSR MJS by the way dan di sini mereka menggunakan uh, apa namanya um, SSR gitu kan terus ada cache ada packages ada PSP nya di sini ada services nya ada PSP di sini cache nya supaya lebih kencang jalannya jalannya levelnya gitu kan uh, uh, <laughs> ada language nya ada modules nya ada test nya dan publiknya seperti biasa resources markdown views um, javascript nya dan css nya ya yeah, seperti itulah oke okay, so kita masih menunggu untuk um, ini udah kayak udah mau selesai sih Oke, okay. so jadi kita akan udah yarn uh, sudah di usah ikut instruksi yarn yarn build uh, kita akan coba yarn build um, uh, and yarn install uh, npm uh, yarn install oh wow yarn there is no yarn yarn v npm install Ternyata nggak npm install dari tadi anjir. Um, Oke, okay, so we gonna do npm here dan ternyata udah npm. Ternyata npm run build. npm run build. Um, kita masih bundling dulu untuk um, apa namanya untuk bisa untuk bisa menggunakan uh, aplikasi ini ya guys ya. Kita nggak tahu sih sebenarnya apa yang akan terjadi selanjutnya gitu, tapi um, kita nggak tahu sih, kita nggak tahu bakal gimana nanti ke depannya. Apakah kita akan pakai um, tomato PHP untuk di untuk di real projects kita atau kita nggak tahu sih. Remove it from plugins, kita masih um, menunggu untuk um, apa namanya, untuk melihat bagaimana. Um, Bagaimana pertomato PHP ini bekerja dan kita masih belum bisa login. Kita masih kita masih belum bisa login dan kita masih belum bisa um, apa namanya? Uh, kita masih belum bisa run ya, yeah, uh, run ya. Terus um, kita udah npm run build, terus kita ke PHP arti uh, PHP sama migrate dulu. Karena kita udah membuat sebuah um, apa namanya? membuat PHP artisan uh, kita udah membuat seeder gitu kan. Terus um, kita ke PHP baru kita bikin PHP artisan serve. There you go. Terus um, kita akan cek dulu di sini. Um, ya yeah. dan admin apa dia minta apa dia dimintanya? Eh apa dia ingin gininya? Um, login admin slash login ya admin slash login. Okay. So let's take a look. Tuh nggak mau dia kenapa ya? Tolol banget anjir ni art sumpah. <laughs> Oke, okay, um, kita akan coba untuk local host uh, 8000 admin slash login. Kita pakai local host, kita buat login di sini. Oh, loginnya oke, okay. this is good, um, literally good. Kita akan coba admin eh, sebentar. Kita akan coba ke database header test.example test at example.com. Passwordnya itu adalah admin. Kita akan login. Um, sebenarnya sih standar ya. Um, Oke, okay. this is uh, this is good literally. Um, they sebut ada dashboard, current team, no team. Kita akan searching. Di sini ada, di sini langsung ada logo tomatonya. <laughs> Cuman menambahkan kurung kurawal terus ada bintang di uh, apa namanya di 
di tengahnya gitu kan kita bisa full screen by the way kita bisa full screen Made with love at tomato php have a bug plus contact support oke okay. um, ada pluginsnya di sini pluginsnya tuh bisa langsung tambah plugin oke okay. that's really good welcome test user translations Oke, okay, translations, actionsnya kita translate apa segala macamnya kita nggak perlu. Oke, okay. so ya, yeah, jadi kita um, lihat dulu bagaimana um, Tomato PHP ini bekerja. Kita balik lagi ke documentations. Kita balik lagi ke documentations, terus kita ke start your first screw dan um, create customer stable. Kau besar kau yang termatu PHP. Nanti dari soal generator pada kita boleh simple people so please um, user comment to install it. Okay, so uh, ya yeah, jadi kita perlu bikin uh, yang namanya kita perlu bikin yang namanya ini dulu apa namanya um, apa namanya ni um, migrations dulu ya. Kita bikin migrations dulu. Kita bikinnya pakai. Hmm. Uh, Oke, okay, kita belum install ya. Oke, okay, um, jadi kita pakai manual aja. <laughs> kita pakai manual aja. Ternyata belum, ternyata belum ke install guys. Uh, sorry banget soalnya uh, Laravel ID aku nggak tahu kemana kadang kok bisa hilang dia. Harusnya sih kod di bagian kod, eh, di bagian sini ada Laravelnya gitu kan. Jadi kita tinggal um, install aja sih. Sebenarnya kita install aja terus cuman, per, tapi masalahnya itu kita perlu restart lagi untuk bisa bikin eksekusinya gitu. Dan um, kita masih menunggu dan kita lihat Laravel ID di sini accept. Kita pakai kita pakai Laravel dia untuk lebih gampang dan untuk sekarang kita pakai yang uh, ini aja ikutin dari um, apa namanya ikutin dari first crude-nya aja gitu. Apa namanya dari tomato PHP-nya. Oke, okay, kita bikin customer stable dulu kan. Oh, ternyata salah. Ternyata kita harus um, ke direktorinya um, make migrations customer stable. Um, ya, yeah, migrations terus kita balik lagi ke serve untuk bisa jalanin aplikasinya lagi. Kita akan restart dulu ID-nya. Kita akan restart dulu ID-nya karena kita udah menginstal Laravel ID ya. Jadi kita nggak perlu um, apa namanya nggak perlu menginstal, mungkin nggak perlu uh, apa namanya nih, install install apapun segala macam lagi gitu. Benar-benar ini angkat guys ini akan agak membosankan karena um, karena ini akan sangat 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 membosankan <laughs> untuk teman-teman semuanya. Tapi thank you so much untuk teman-teman yang sudah masih mantengin. Um, apa namanya tutorial tutorial seperti ini gitu seperti sebenarnya ya udahlah oke okay, um, oke okay. jadi jadi di sini kita cuma tambahin bagian ini aja ya bagian ini terus um, kita coba ke masuk ke bagian um, apa namanya bagian ke customer stable jadi kita nggak perlu pakai kita nggak perlu bikin gini nih nggak perlu bikin model really Um, Swiss so dia modul tu sendu lah modules um, don't show anymore okay um, long text bio dan apa segala macamnya gitu kan um, run migrations terus now you need to install our generator plugin tomato php so please use this command to install it compose require tomato php tomato php um, kita karena kita nggak perlu um, apa namanya nggak perlu installations gitu kan jadi kita perlu uh, kita kan perlu ini sih tapi kayaknya kita udah kita pakai install ini nggak sih kita udah pakai install ini harusnya um, apa namanya udah langsung kelihatan gitu tapi kalau, coba kita install aja deh um, let's see kita akan coba require composer require gitu kan um, kita akan uh, copy ini aja kita akan copy ini lagi untuk buat cmd baru oke okay. um, kita akan kita akan coba untuk add kita akan tomato php oke okay. kompasar require tomato php tomato php dan kita akan coba apakah dia akan nge-replace semuanya oh enggak ternyata uh, mendownload lagi ulang gitu ya uh, bukan 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 mendownload lagi ulang gitu maksudnya mendownload sebuah uh, apa namanya project baru apa mendownload sebuah packages baru gitu oke okay. um, I think it was a wasting my oh ternyata bad metal call nih um, method eliminate get doctrine schema manager does not exist what the hell is this ternyata um, bad method call did you mean eliminate this school connection get schema grammar um, uh, 
kayaknya harus pakai ma- kayaknya aku harus pakai my sequel deh karena um, sequel connection get doctrine in schema manager does not exist kayaknya harus pakai my sequel deh I don't have any I don't have sequel I don't have my sequel though hmm oke okay. Ya, jadi um, ya jadi untuk ininya sih menu um, oh sa- ternyata sama ya untuk bikinnya ya. Oke, okay. um, ternyata sama untuk uh, bikin 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 apa itu bikin aplikasinya gitu. Tapi we don't have any like this. Um, apa nih errornya nih? Get doctrine schema manager kayak dari gininya deh. Kayak dari um, apa namanya? Dari package-nya deh Soalnya Yang kita diperluin tuh Ya Environment setup-nya itu Kita perlu uh, PHP my admin gitu loh Oh enggak 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 Ternyata untuk environment setup-nya gitu kan Dan Kenapa Get schema file Get, ske, get doctrine schema manager Does not exist Why Kita akan coba Cari error-nya dulu guys <laughs> Get schema model Does not exist Um, SQLite connections schema get schema builder. Ya yeah, di SQLite udah ada gitu loh. Um, why? SQLite connection get doctrine schema manager does not exist. Method method eliminate SQLite connection to get doctrine schema manager does not exist. Hmm, I don't know. Get doctrine, doctrine. Kayaknya doktrin udah nggak pakai ya. Ini ada. Ini ada nih. Get doctrine schema manager. What? Um. Bad method call did you mean? Um, tomato PHP sepertinya um, ini nih dari <laughs> I don't know man ini dari package nya atau dari akunya nih? Tuh method illuminate um, package discover bad method call method um, Ini dari akunya apa dari gininya ya? Dari package-nya ya? Wait, wait, wait. Data Bistro SQLite here. Apa perlu aku migrate dulu nih? Apa aku migrate dulu kali ya? Migrate dulu deh. Bispi Arisan, migrate. Migrate fresh, that's that's it. Method, oh ternyata dari akunya ya Ternyata um, SQLite Oh Oke uh, oke okay, oke okay, okay. um, Kayaknya dari gini ikut deh hmm. Database dari SQLite Harusnya sih dia um, Fucking shit Emang <laughs> Kayaknya Kayaknya ya Get doctrine sekuler connection get doctrine schema manager does not exist. Why? Okay, so uh, I guess um, apa aku pakai aku aku pakai gini aja kali progress progress ya biar kelihatan semuanya g- gitu selesai gitu. Um, Oke, okay, so I'm gonna fix this problem very quick. Di sini udah semuanya udah kelihatan gitu loh. Tapi kenapa bisa harus sih get doctrine schema manager does not exist? Why? <laughs> Why? Get doctrine schema managers. But how? <sighs> My sequel. 
udah gue udah nggak kepake MySQL. Sekarang pi Postgres. Kita perlu kita perlu pakai Postgres. Apa? Kita perlu pakai um, apa lagi nih? Nggak mau dia ternyata. Why? Tadi mau loh dia loh. Apa namanya? Users. Kita akan cek um, kita akan cek user kita deh. Nih, tes user nih udah mau, Cok. Why? Why? Get doctrine schema manager does not exist. SQLite connection. Ini udah connect loh. Why? In a minute atau bisa sih kalau kita get doctrine schema manager. What is this? Um, kayaknya perlu di cache config. Kayak perlu di config cache probably. Kayak clear cache of config. I don't know dude, apa yang aku salah gitu loh. Kita pakai SQLite by the way. Kita nggak ada yang kita nggak ada ngelakuin hal yang um, tidak tidak gitu kan. Kita cuma mengikuti apa yang sudah ada gitu kan. Kita cuma mau itu migrate. Terus um, ini kita nggak usah karena memang kita pakai SQLite gitu. This is they using my SQL instead of instead of My SQLite. Oke, okay. um, kayaknya kita perlu pakai Superbase ya by the way. Superbase kita pakai kita login ke Superbase kita. Um, kita ke login ke Superbase terus um, kita akan login dulu. Kita akan login, 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 login. Um, continue with GitHub, my GitHub. GitHub ku masih nggak connect ini ya. Oke. Okay. So uh, WWE integrations kita akan coba restore project kita. Ini dulu kita ke restoration kita masih perlu restoration dulu guys restoration in progress oke okay. kita akan bikin ini full cut full uncut ya guys ya benar-benar ini full uncut let's take a look ini bukan video tutorial tapi um, kita akan coba untuk fix problemnya terlebih dahulu kita akan pakai uh, postgres kita akan pakai um, apa namanya andalan kita semua Postgres SQL kita akan ganti .env nya um, pgsql kita akan uh, ini kita akan um, rename kita akan di bukan rename sih maksudnya kita akan uh, coba di bi database nya jadi mungkin kayak kita suka ya aku akan blur dikit sih Um, take it a few minutes to several hours depending on the size of the database. Um, ya, database ku dikit banget, nggak perlu apa-apa. Um, kita akan connect, kita akan uh, PHP-nya, kita akan copy ini dulu. Kita akan copy ke Notepad untuk bisa melihat apa saja passwordnya, host, port, sama db name. Oke, okay. um, kita akan db user. DB username-nya itu kita um, DB name. Kita gak ganti ke sini. Itu apa? Apa tadi deh? User ya. Oke, okay. DB user. Oh, um, DB username. Oke, okay. DB passwordnya your password nanti aku coba coba passwordnya. Kita akan DB connection, DB host. Um, DB host-nya itu kita pakai yang ini, AWS. AWS tentunya dengan AWS um, hostnya ini kita ganti ke sini um, terus portnya itu 5432 portnya 5432 di bidang database nya itu kita pakai yang tadi apa namanya Postgres um, di bidang database Postgres nah kita akan disini password um, kita akan coba uh, passwords kita akan masuk ke bagian sini 
ke bagian project settings terus um, kita ke bagian database nanti di sini kita akan dapetin password di sini guys uh, kita akan reset passwordnya kita akan copy seperti ini terus kita reset otomatis langsung itu langsung seperti itu passwordnya kita akan um, dot env dot uh, env nya kita udah selesai terus um, di bnm nya postgres udah ini sudah semuanya ya dan kita akan coba untuk um, migrate terlebih dahulu make make migrate fresh das das tetap aja database bg pg psg anjir salah um, uh, .env oh P psg anjir emang psg siapa pg sql nah itu yang benar What the fuck? Get doctrine schema manager does not exist. Um, kayaknya ini dari package-nya deh atau enggak dari instalannya dari pos instalannya dari Tomato PHP deh. Come on, dude. What the fuck? Aku butuh sah untuk bikin tutorial loh ini. Doktor in schema manager. Oh my goodness, this is. Tapi dia mau surf ya. Postgres connection doctrine schema manager does not exist anjir. Bad method call. Wah, ternyata emang dari packages-nya kayak ini loh. Tomato PHP. Kita akan coba lihat ya. Tomato PHP um, get doctrine schema manager. Um, Oke, okay, so kita akan coba ke GitHub-nya dan kita banyak banget uh, kita akan melihat issues. Nggak, nggak, nggak ada issues-nya. Um, Oke, okay, so I guess it was a new issue by the way. Um, trying to install. Um, kayaknya double deh. Um, double. Apa antara aku apa? Apa antara aku apa yang package-nya ya? Oke, okay, um, uh, okay, to install, uh, trying to install tomato, tomato PHP on, tomato PHP. I'm trying in. Coba kita akan bikin bikin issues dulu untuk ing. Oke, okay, uh, sebentar. Apa aja tadi ya? Oh ya, yeah, tomato PHP. Kita akan cek dulu di sini. Apa sih yang salah? Oke, okay, ini ini kita perlu ini karena you need to install our generator plugin terus baru kita bisa pakai tomato generate kan? Kayak gitu kan harusnya? Ya. Yeah. Um, ya itu install tomato PHP. Um, I'm trying I'm trying to uh, use this command. I'm trying to do this uh, commands. Oh, pasal aku yang tambah PHP, tambah PHP, dan kita akan uh, code here. Kita akan bikin ini code. Um, tomato PHP. Kau pasal aku yang tambah tapi I'm trying to install, trying to do commands. Kau pasal aku yang berisi it. It takes issues. Uh, it takes issues above. It uh, shows issues. Issues above. Can you? Uh, is it me? Is it me or maybe your package? Maybe your package has just got a uh, issue. Uh, let me know. Let me know about it. Let me know. Let me know. 
is it me or maybe just packages got uh, your packages is got an issue i'm trying to fix this i'm trying to fix this using uh postgres postgres and sql at it same it's same okay um kita akan coba untuk screen bikin screenshot juga ke kirim ke kirim ke um, apa namanya kirim ke orang tomato php nya uploading image dah gitu tuh kita akan um, submit this issue trying to install tomato php um, trying to install tomato php and trying to do uh, trying to do the commands compose the coin tomato php tomato php it's just this is above is it on me or maybe it's just a good job is it the same okay <sighs> yeah okay so um, brujung bikin brujung bikin apa namanya Issues, apa namanya bikin issues untuk um, tomato PHP, but uh, it's okay gitu kan. Mungkin kayaknya dari aku sih, mungkin kayaknya dari aku atau dari um, package-nya itu sendiri gitu. Kita juga nggak tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi gitu. So yeah, so I guess that was it. I guess that was it guys. Um, hampir setengah jam untuk menonton video ini ya. Sebagai seorang yang ya yeah, bisa dibilang um, apa namanya, hmm, there's no issues by the way. Apa there's a issue by the way. Kita enggak literally kita kita lari itu kita enggak sebenarnya enggak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu kan dan um, dan um, apa namanya regardless dan untungnya kita bikin video gitu. Kita bikin video dan tahu apa sebenarnya problem kita antara problemku atau memang dari um, apa namanya memang dari tomato PHP-nya itu sendiri gitu. So yeah, I guess that was it. Um, so thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dan oh sorry banget untuk teman-teman semuanya yang menonton ya sayang banget uh, harusnya ini adalah video edukasi untuk teman-teman semuanya tapi sayangnya ini adalah video issues video fixing issues by the way oh my god oh my god holy hell holy hell holy hell thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini jangan lupa like comment subscribe komen saya kalau suka sama videonya Um, jangan lupa support aku di um, Sawirian tentunya Sawirian tentunya jangan lupa ya <laughs> Jangan lupa And I will see you guys in the next episode Bye bye